l'origine de Haute Voltige, il y a le, la plus belle affaire de la brigade de répression du banditisme qui est inspirée en fait, du vol du musée d'art moderne de Paris, de ce montant en l'air extraordinaire, complètement hors norme, qui était un fou d'escalade, dont le modèle était réellement Patrick Edlinger, et qui pouvait gravir n'importe quelle façade. Et déjà, je trouve que c'est un, un terme qui fait rêver, le vol par escalade. C'est comme s'il y avait quelque chose de très physique, de très topographique aussi, donc une inscription dans la ville qui est forte. Et euh, moi, à travers mes romans, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'arpenter la ville. Donc euh, finalement, c'est comme si ce thème rejoignait en fait, mon désir physique d'agripper la ville et aussi de la, de la fixer. Je pense que le décrire est, est voué à l'échec parce que c'est vraiment un roman qui est fait pour, pour miner toutes les catégories. Et euh, d'ailleurs, je défie quiconque de dire ce que c'est en tant qu'objet littéraire. Ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est le style. C'est comment bâtir un univers qui repose sur une langue qui soit forte, mais une langue qui s'adapte à chaque personnage, qui soit comme un vêtement. On doit vraiment trouver une, une vêture, un habit qui viennent s'ajuster parfaitement à chaque personnage. Il y a un gros travail dans, dans Haute Voltige pour, pour dépasser le cliché et être dans une langue qui semble naturelle, qui semble spontanée, mais en même temps qui, qui véhicule toujours de la poésie. Un personnage, il, il vient avec, euh, avec son univers, c'est-à-dire que tant que je ne sens pas son univers, tant que je ne sens pas sa langue, Tant que je ne sens pas ses réflexes, ses habitudes, sa... qu'est-ce qui lui plaît, de qui il tomberait amoureux dans la rue, tant que je ne sens pas ça, je ne peux pas commencer à écrire un personnage. Et ensuite, plus on le travaille, plus on le convoque, au sens presque de la ventriloquie, c'est-à-dire qu'il doit vraiment pleinement m'habiter, sa voix doit de devenir la mienne. Et moi, finalement, c'est comme si je devais perdre ma voix au profit de celle du personnage. Donc il y a tout ce travail vraiment très lent de, de migration, ensuite de transfusion, d'infusion, et jusqu'à ce que ce soit lui qui, qui m'habite. Et j'aime beaucoup ce, ce lâcher prise où en fait le personnage finalement est doté d'une vie propre. Et il n'y a rien de plus beau finalement aussi qu'une qu rencontre à travers l'écriture. Et moi je bâtis des mondes pour finalement rencontrer des gens qui, qui, me, qui me nourrissent aussi. C'est vrai qu'Haute Voltige, c'est un roman de la fluidité, c'est un roman qui, a, qui semble massif avec ses 600 pages, mais il y a un très gros travail du, du rythme et le, la clé de l'écriture, c'est le rythme. C'est parce que j'ai très vite compris que le rythme, c'était ce qui, ce qui donnait de l'intérêt au monde. Il n'y a qu'à voir comment, en fait, quand on vit quelque chose de fort, le temps va, va s'étirer. Et on, va on va avoir l'impression en fait, de, de goûter à l'éternité, même à travers un baiser. Un baiser peut durer presque toute une vie, d'une certaine façon. C'est là où on se dit, tiens, finalement, toute l'écriture doit reposer sur cette maîtrise du temps. Et ça, pour moi, c'est une des grandes jouissances de l'écrivain. C'est finalement de, de décider du temps. Et de décider d'un temps qui soit un temps, euh, soit le temps justement de l'éternité euh, par l'intensité, soit le temps euh, très rythmé de de la cadence, de l'action, comme l'attaque d'un convoi, parce que je rêvais de faire une, une forme d'attaque de, de la diligence moderne avec le début de, de Haute Voltige. Ça, je pense que c'est le livre que je rêvais d'écrire. Et très sincèrement, et ce n'est vraiment pas une formule d'usage, hein, c'est un roman qui m'a habité, qui m'a même hanté. Enfin, je me levais en pensant Haute Voltige, je me couchais en pensant Haute Voltige, et euh, c'est comme si ces personnages, j'avais rêvé de les bâtir pour qu'ils m'apprennent quelque chose de même. Je me sens déchirée, c'est pas parce que je sens qu'il faut quitter un monde que j'ai choisi ton par ton, où vraiment chaque pièce est à sa place. C'est Haute Voltige, c'est une mécanique qui est, qui est redoutable. On est vraiment dans ce jeu d'échecs. Hein. Et donc je me sens jamais vidée, je me sens nourrie d'un univers qui, qui, qui est riche d'une palette incroyable. Dans Haute Voltige, on a autant le monde de l'art que le monde des, des fourgues, des receleurs, que le monde des indiques, que les policiers de la brigade de répression du banditisme, que le monde de la boxe avec le chess boxing qui allie la boxe et les échecs. Donc vraiment, ça c'est l'héroïsme total pour moi, hein. c'est le mental et le physique. On a une Bilal avec ses œuvres d'art exceptionnelles. On a des, des vrais truands qui ont une verve parce que j'avais envie de, re, de renouer avec la, la, une langue qui, qui, vraiment, qui, qui est pleine de, en fait, de, de trouvailles, de rebonds. Autre c'est un monde qui est, qui est inépuisable. 
Et donc moi, je ne peux pas être épuisé par ce monde parce qu'en même temps, il est tellement riche de plein de, de sillons, de plein de strates que je me sens complètement nourri et perfusé de cette vie en fait de, de l'autre. La chance de l'écriture, c'est d'aller vivre dans la tête des autres. C'est quand même une migration qui, qui relève du, de la magie. C'est que le temps de, de 600 pages, de 3 ans et demi, moi j'ai pu vivre dans la tête de d'un grimpeur d'exception, d'un joueur d'échecs incroyable, d'un boxeur terrible et de, de sale crapule aussi. Et d'investir l'être humain dans, son, dans sa totalité, moi je trouve que c'est une chance extraordinaire sur euh, finalement ce côté anecdotique d'être soi.